Minnst 35 létust í loftárásum Rússa í vestanveðri Úkrainu í dag. Talsmaður Úkrainu skrefvalda býst við niðurstöðum í friðarviðræðum við Rússa á næstu dögum. Rússnarskar konur emdu til góðgerðarmarkaðar í Norræna húsinu í dag til styrtar flóttafólki frá Úkrainu. Þær segja átakanlegt að fylgjast með hörmungunum í landinu. Bjarg íbúðafélag hefur þurft að hægja á uppbyggingu nýrra íbúða og skila inn stofnframlögum vegna skorts á lóðum. Um 1400 manns voru á byrlist eftir íbúð í byrjun ás. Bannað er að fræða börnum samkynhneigð og transfólk í leik og barnaskólum í Flórida eftir nýja lagabreytingu. Ríkistori Flórida samþykkti í fyrra bann við að transstúlkur keftu í kvennaleðunum í skólunum. Lægið með hækkandi sól í flutningi systrana Siggu, Betu og Elinar verður framlag Íslands í Eurovision í ár. Sjálfar heldu þær að Reykjavíku dætur myndu vinna. Gott kvöld. 35 fórust og annað 100 særðist í loftarósum Rússa og herstöð fyrir utan borgin alviv í vesturhluta Úkraini nótt. Talsmæður Úkrainskri yfirvalda býst við niðurstöðum í friðarviðræðum við Rússa á næstu dögum. Rússar gerði nótt loftárás á flugvill í borginni í Vano Frankivski vesturhluta Úkrainu og þá létust 35 og 136 særðust þegar eldflugum ringdi yfir heræfingasvæði fyrir utan borginni Lviv, skamt frá landamærunum að Pólandi. Hinga til hefur borginni verið látin óáreitt en greinendur segja árásirnar hugsaði til að stöðva vopna flutningu frá vesturlöndum. Það er þetta með sér að þessi sér að sprósum að zakriti nebo, þannig að þessi vújvati Вы разумеете, с врагом, который даже не долетает до нас, за здесь запуск крылатой ракеты, матер все сгрёзную систему по этой повитанной обороне. Львив хэв вэрэ ауфангастадыр фьолмаркара Украину мана, сэм вэрэ флохта ур ландыну. Бо не знаем, что нас чекает за завтрашний день. Сегодня так, кого приехали с других областей, питаю, они говорят, что уже им надгромнять там, в Синьяй области. Тут уже, тут не предбачена ситуация с тем Путиным. Ну, кажуть, що там в Малухіві і в Яворіві щось впало, і чути було дуже. І ми якраз в той час збиралися їхати вже на кордон. Það var brentri not blaðamæður The New York Times skotin til bana í bænum Irpin nálagt höfuðborginni Kænugarði í morgun. Samstarsmæður hans var fluttur særður á sjúkrahús. And how is he? I don't know. You don't know. You don't know what happened to him. He was. I saw him being shot in the neck, and we got split. In the house, Russia was most mad. Vida in Europe today, and that was France. Paul V. Omer could not live in the world without his son. He was the king. In the name of God, I ask you to stop this massacre. Þrótt fyrir að ekkert láti á átökunum virðast friðar viðræður nú loks þókast í rétta átt. Nasi propozíciji na stoli, vone duže žurský, vone stosují se přes zase vidvodu výsk, připínání vohňů a také jiné. My principovo nepostupujeme s ní v jakých pozicích. Rusie už je, to rozumí. Rusie počíná je konstruktivně rozmluvit. Já důmuji, že na jakýs konkrétní výsledky my vyjdeme bukvalně v tam v lícení dní. Rósa Magnusdóttir, prófessor í sekkfræði og sérfræðingur í sögu kaldastríðsins. Kemur það þér á óvart að Rósa ráðist nú með þessum hætti á vestanverða Úkrainu? Nei, því miður. Við vorum búin að sjá það fyrir helgir á það stinn á Dnípró og svo í Vano Frankis hérna í suðvesturlut á Úkrainu. Svo það kom því miður ekki á óvart og einn út af því að Rússni stjórnvöld vorum búin að halda því fram að vopnaflutningar vesturlanda til Úkrainu væru lögmæt skotmörg. Þannig að svæði eins og Javoríf, þar sem að þetta svæði sem er 25 km frá landamærum Pólands, hefur verið notað til herþjálfunar fyrir Úkrainu menn og áður en stríði bröðst út var það líka notað fyrir alþjóðlegar heraðingar. Þannig að Rússar hafi raunni séð þetta svæði svolítið sem aðsettur allasansbandalagsins og svona svæðir eru nú mjög berskjöldu fyrir svona árás. En hvernig hefur umræðan verið að þróast í rússnerskum fjölmiðlum, segir það? Já, það eru auðvitað engir frjálsir fjölmiðlar eftir í Rússlandi og nú er verið að loka samfélagsmiðlum, síðasti samfélagsmiðlin Instagram var að loka 
Þó að mér sýnist nú að þeir rússar sem vilji vera áfram að samfélagsmiðlum séu það, það er svolítið áhugavert að sjá að til dæmis rússnesk sendir að víða um heimur og farin að nota samfélagsmiðla í víðari mæli og eru þá að senda mjög aggressív skilabóð út sem er mjög anstöðu við skilabóð Selenskís sem að kemur og byrtir mjög mikið að stuttum upptökum á samfélagsmiðlum það sem að stappast álunu í úkrænsku þjóðuna og sýnir að hann er ekki farin. Talsmaður stjórnvaldi úkrænu hann segir líklegt að einhverja niðurstöðum eru líkja fyrir úr þessum friðar viðræðum á næstu dögum. Er líklegt að ný landamæri verði teiknuð upp? Sko, úkrænu menn minn nú ekki taka neinum úrslita kostum En það er alveg hægt að sjá fyrir sér að þeir muni beginna að Úkrænu menn viðukenni þessi yfir að Rússa og Krímskaga og gefi frá sér alþjöðlega líðveldin, Donetsk og Luhansk. Það var svo sem alveg á kortunni alveg frá upphafi að það myndi gerast. Ég sé að Selenski er mikið farin að tala um að Rússar sé að reyna að búa til fleiri svona gerfi líðveldi út um viðvalla Úkrænu eins og hann kallaði það. Þannig að hann mér nú ekkit gefa neitt sko mikið eftir og ef að þeir verða að semja um eitthvað landsvæði þá er alveg óvíst hvernig Úkrænu menn sjálfur munu taka því. Við sjáum í Mariupúl að þeir eru nú ekki á þeim buksunum að gefa það eftir og Mariupúl er ekki langt frá landamærum Rússlands. Takkaði fyrir að koma til okkar Rósa. Flugban yfir Úkrænu er nöðsinn að dómi Birgis Þórarinsunar þingmann sem hefur verið í líf í Úkrænu síðustu daga. Átakalegt sé að sjá munaðalaus börn og unga menn sem ordnir sig örkumla eftir innrás herja Pútins. Birgir Þórarinsson hefur verið í Lviv á eigin vegum síðustu daga að kynna sér aðstæður á samt kanadískum vini sem er með hjálparsamtökin One Free World International og hyggst senda líf og aðrar nöðsinjar til Úkrainu. Við heimsóttum herspítala í dag í líf og hittum þar unga menn 19-20 ára sem voru illa og mikki slasaði. Einnig áttu Birgir og félagar fund með kaþólsku kirkjunni og hjálparsamtökum kirkjunar Karitas sem hafa unnið ötulega að því að útvega mat, teppi og fleira. Tólstiga frost hefur verið við landamæra stöðuna sem Birgir og samferðamenn voru staddir við síðdegis eftir ráðleggingar um að yfirgefa landið í kjölfar sprengju árása í nótt á borginna Lviv sem er um 70 kilometra frá landamærunum. Þannig að hér er mikill fjöldi fólks að fara yfir landamærin og pólverjar hafa verið að standa sig vel í að taka móti þessu fólk. Óttast er að átökin berist í auknu mæli í þennan landsluta Úkrainu og stöðugt fleira fólk flýr þaðan. Við sjáum það bara að þessi átök fara vestandi, mannfall eykst meðal ógn breyttra borgara og það er bara afar mikilvægt að verið gripið inn í þessar aðstæður og við höfum fundað hér með fylgistjórunum hér í Liv og fleirum sem og frá hernum líka og það er allir að leggja allir mjög ríka áhúst á það að hér verði sett loftverða bann og en því miður við þess að verstulönd vera eitthvað hikandi hikandi í þeim efnum Rússneskar konur tóku sig saman og skipulöðu góðgerðamarkað sem haldin var í norræna húsinu í dag til styrtar flóttafólki frá Úkrainu. Listaverk, hrákökur og hekklaðir bangsar voru meðal þess sem rússneskar konur seldu á góðgerðamarkaði í norræna húsinu í dag til styrtar flóttafólki frá Úkrainu. Masja Hasera, einn skipuleggjandi viðburðarins, segir átakanlegt að fylgjast með hörmungunum sem eiga sér stað í Úkrainu og finna samtímis til sektar. and just feeling like really ashamed and uh, uh, experiencing this uh, giant fear. Segir Masja erfitt að hafa enga hugmyndum hvernig nýja hvenar stríðið taki enda. Hún sjá ekki fram á að geta farið aftur til Rússlands í nálægri framtíð. Henni geti ég að vil beðið áralöng fangelsisvist fyrir að skipulegja góðgerðarmarkað dagsins. Even me organizing this event to support Ukrainian children, now uh, in Russian law you can get up to 15 years in jail. So this uh, event right here could cost you a lot? Yeah, it could cost me a lot, but I feel if we will be silent, it will be a crime against like uh, Russian people and first of all, of course, about crime towards Ukrainian people. We should say it out loud, we're against the war and the war should stop. 
Hinn rússneska Ekaterina stóð vaktina við kökubassarinn og segir erfitt að horfa upp á stríðið úr fjarlægð og geta lítið að gert. Ég reyna, ég er ólegt og ég reyna núna að passa, ekki horfa mikið. Vegna ég bara byrja gráta, ég get ekki, já líka til dæmis fjölskyldi minn frá Moskvu, ég er frá Moskvu, þú er ekki samála, nú ég meina þú skil ekki hvað er gerist. Já, eins og engin stríð. Samstaða með Úkrainu var einnig sýnd í verki með samstöðu göngu sem gengin var frá Hallgrímskirkju að ráðherrabústað Rússa við Tungötu í dag. Bjarg íbúafélag hefur þurft að skila inn stofnframlögum vegna þess að lóðir sem tilstóð að byggja á eru ekki tilbúnar. Formaði Vaffer segir lóðarskort standa í vegi fyrir uppbyggingu nýra íbúða og kallar eftir aðgerðum í húsnæðismálum. Bjarg íbúðafélag er óhagnað dreifið leigufélag að danskri fyrirmynd og hefur afhent nærri 700 íbúðir frá árinu 2019. Íbúðirnar eru fyrir fólk sem er virt á vinnumarkaði á aðilda ASI eða BSRB og er undir ákveðnum tekjumörkum. Í byrjun ársvorum 1400 og byrjast eftir íbúð en nú hægir á uppbyggingu vegna skorts á lóðum. Bjarg íbúðafélagi sem við erum að byggja fyrir tekjulagsta fólkið, við erum að skila inn íbúð fjármagnið að stopp fjárframlögum vegna þess að við fáum ekki lóðir eða lóðirnar sem við höfum fengið þar eru bara ekki tilbúnar og við erum ekki tilbúnar fyrir nættu nokkur ár. Ragnar er langþreyttur á að ekkert sé gert til að leysa húsnæðisvandan. Þeim hjá Bjargi hafi tekist að byggja 700 almennar íbúðir sem allar hafi staðist kostnaður og tíma áallun. Þá reynslu á að nýta hjá blæ íbúðafélagi sem ekki fær stoppframlög heldur verða íbúðirnar fjármagnaðar með öðrum hætti. Félagið er láhagnaðadrifið en ekki óhagnaðadrifið eins og bjarg. Þannig verður hægt að leysa húsnæðisvanda þeirra sem fara yfir tekjumörg bjargs. Ragnar segir þörfina mikla. Við erum klár með hugmyndafræðina og nýtt félag til þess að byrja að byggja og framkvæma. En okkur vanta lóðir og okkur vantar meiri skilning frá lífur í sjóðum til þess að koma inn sem langtíma fáfjörstar. Og þetta er eitt af því sem gæti gert gæfi muninn bara fyrir lífskæði almennings næstu árin. Og þetta er náttúrulega bara skelfileg staða að vera með allt tilbúið en geta ekkert gert vegna þess að það bara vanta lóðir. Hann segir að með blæsi verið að búa til rekstrarform sem stuðlega að búsettu öryggi og uppfylli ávöxtunar kröfur langtíma fjárfesta. Í Danmörku séu 10% heildaregna lífæri sjóðana í slíkri uppbyggingu á meðan að hún sé engin hér. Á því vil Ragnar sjá breytingu því þetta sé góð langtíma fjárfesting sem ekki byggir á sveiflum á húsnæðismarkaði, heldur gerir samfélagslegt gagn. Fyrsta byggingaverkefni Blæs hefur verið fjármagnað að fullu og lóðir tilbúin í Úlvars Árdal fyrir fjölbyllishús þar sem verða á bilinu 36 til 40 íbúðir. Já, Elín, það er enn eitt ofsa veðrið í aðsí og viðvaranir í kortunum. Jú, jú, það eru sem sagt appelsínugulegar viðvaranir á vestanverðu landinu. Það er fyrstu takka gildi klukkan tíu fyrir málið. Og við erum að spá þessari svona sunnan og suð austanátt 20 til 28 metrum á sekundu. Og við sjáum hérna hreyfimyndinni hvernig þetta færist síðan til austurs. Það verður líklega verst á norðvestanverðu landinu en við var hann er ganga ekki gildi svona að það er allra síðustu fyrir en svona um og upp og miðinætti annað kvöld. En það fylgja þessu hlýjandi og maður þá gera ráð fyrir miklum leysingum? Já, það verður mikil rigning á vestanverðu landinu og síðan sunnan og suð austanverðu landinu líka. Og síðan sem sagt er svona hnjúka þeir sem að fylgir þessu á norðanverðu landinu og það má þá gera það fyrir því hiti geti jafnvel færðið svona 5, 10 og 12 stig þannig að þar sem að eru fannir eða klaki að þá tekur hann við hratt upp og það getur vaksið í ám og lækjum á þeim slóðum. Má búast við vasttjóni? Já, ef það er einhvers staðar klaki sko sem að teppir niðurfall eða það að vatt komist sem sagt frá hérna frekar að fara inn í hús og þá getur það orðið en það er nú víðast hvar búið að taka upp í byggð. Og hvenær skellur þetta? Skellur á strax í fyrramálið og fyrstu viðvarunir taka gildi klukkan tíu. Þú fer betur yfir þetta í viðfrétt tímanum hérna eftir en takk fyrir þetta. Hinsegin fræðsla og umræða um að vera transmanneskja hefur nú verið bönnuð í barnaskólum í Flórida. Anstæðingar lagabreytingarinnar segja hana hatursfulla og gera fólki viðkvæmri stöðu enn erfiðara fyrir. Samkvæmt ný samþyktu frumvarpinu er nú bannað að ræða og fjalla um samkynneigð og transfólk í kennslu barna í leikskólum og allt upp í tíu ára aldur í grunnskólum. Stuðningsfólk breytingana segir að umræðunum þessi mál eigi að fara fram á heimilum ekki í skólum. 
Banninu höfum við að verið mótmælt. Andstæðingar lagabreytingarinnar kalla frumvarpið dómt segi gei eða ekki tala um samkynhið. Meðal þeirra sem benda á mikilvægi fræðslu er transfólk sem sum segja að skólaganga sín hefði verið um margt betri ef almennileg fræðsla hefði verið til staðar. I was harassed and discriminated against by like both students and teachers and administrators alike. Jan Pesaki talskona Hvíta húsin segir í nýju lög hatursfull og beinast gegn viðkvæðum hópum. Okay. Þrátt fyrir þau skilað bú heldur ríkistöru Flórita sínu stríki. You're rejecting these concepts about choosing your gender. That is just inappropriate for, for our schools and so I don't support that going on. Þeir samtis eru málefni transfólks greinlega hugleikinn. Í fyrra samþekkti ríkistjórun aðra lagabreytingu sem bannar transstúlkum að keppa í kvennaliðum í öllum íþóttagreinum í skólum ríkisins. And um, I can tell you this in Florida, you know, girls are going to play girls sports and boys are going to play boys sports. That's what we're doing and we're going to make sure that that's the reality. Aukin eftirspurnir eftir kjötmjöli til ábyrðar í takt við sí hækkandi ábyrðarverð. Verksmiða sem framleiðir kjötmjöli tekur við meiri sláturafurðum í ára nokkru sinni. Hún er kærða á fram á dýra fitu sem til verður í framleiðstunni og restin af fitunni er nýtt í lífdísil framleiðslu. Orkugjörðin í flóa hefur verið rekin í yfir 20 ár. Hér hefur verið tekið á móti auka afurðum dýra frá sláturhúsum á Suðurlandi í fjölda ára, nú um 4000 tonnum. Nú hefur urðun sláturúrgangs verið bönnuð á höfuborgarsvæðinu og þýmun magnið trúlega aukast um 6-8 þúsund tonn ef öll leifi fást. Afurðirnar eru hittaðar upp í 135 gráður undir þrýstingi til að drepa allar bakteríur og sikla. Og síðan er það pressað og aðgreint þannig að við fáum mjöl sem er ábyrðamjöl og dýrafyttu sem við annars vegar notum sjálfur á olíuketilun okkar og flyttum ágangin út. Um tvö megavött verða til við brennslu dýrafyttunar sem keirir verksmiðuna að stærstum hluta. Til viðbótar eru notuð um 400 kilovött af ramagni. Helmingurinn af fyttunni sem tilfellur fer í að keira verksmiðuna sjálfa en afgangurinn er seldur til Hollands í framleiðslu á lífdísið. Sjálfbær og umhverfisvæð. Þegar við erum að taka og vinna orku og ábyrð úr hráefni sem áður fór í jörðuna. Það er engu lógi þegar að sagt er að þessari framleiðslu fylgi ansi mikil líkt. En til að koma í vegg fyrir hana er komið í húsið ósón framleiðslu tæki því þegar að ósónið hvarfast við lífrænu efnin sem valda líktinni hvarfur hún að mestu. Ábyrða verið hefur snar hækkað og þá endar með því að þetta verður hákvæmari kostur. Það er dýrar að dreifa þessu og meira vesin en verði þeir lægra. Í upphafi mátti nýta kjötmjölið í fóður en eftir að krátsvöldts Jakob sjúkdómurinn kom upp í Bretlandi skömmu síðar hefur aðeins mátt nýta mjölið til ábyrðar og reglutnar eru nokkuð strangar þótt sjúkdómurinn hafi aldrei komið upp hér á landi og allir vefir sem kynnu að geyma hann séu aðskildir frá. Ákveðin tími verður að líða frá því að ábyrðurinn er borin á og þar til beita má skepnum á landi. Mér heyrist að Evrópusambandi hafi slaka tölust á því. Það eru 24 dagar sem þar að býða þar frá því að mjölið dreift og hann tíma að beita. Þetta eru svona um fjóri mánuði þetta. Um 50 kvenfrumkvöðlar komu saman í háskólunum á Akureyri þar sem þær fengu leiðsögn í hvernig er hægt að láta viðskiptahugmyndir verða veruleika. Konur í nýsköpun eiga enn erfiðar en karlar með að fjármagna verkefni sín. Þið eru frábærar allar, mér fannst þetta bara rosalega flott og það vantar svo lítið hjá okkur til þess að ég orðna fullkvarna fyrir þessu. Lótan sem fer fram á Akureyri er hluti af nýsköpurna hraðli sem stendur yfir í februar og mars. Þetta er í annað skipti sem háskóli Íslands heldur utan um verkefnið. Það er styrta bandariska sendiráðinu og eru samskonar verkefni starfrækt um allan heim. Þetta snýst um að konur komi inn með viðskiptahugmynd og eru fljótar að staðnæna. Þess vegna er þetta hraðall. Hraðallinn saman stendur af námskeðum á netinu og vinnulótum. Konurnar komu saman á Akureyri til að vinna að eigin hugmyndum og fá til þess leiðsögn reynslu meiri kvenna. Við erum á Akureyri því við erum að ná til kvenna út á landsbyðinni, til kvenna af erlendum uppruna og þess vegna viljum við taka hópin frá höfuborgarsvæðinu þar sem var flest að búa, fara í vinnulótu á Akureyri, háskólan Akureyri og bara styrkja tengslin. 
Alls eru 37 viðskiptahugmyndir sem voru valdar til þáttöku og eru hugmyndirnar afar fjölbreyttar. En hugmyndin okkar er sem sagt í raunni að gera byggingu nýra hátæknu gróðurhúsa að raunhafi möguleika með því að vinna greiningavinnuna og búa til viðskiptamódel sem að svarar öllum þessum spurningum sem þarf að svara. Á verkefni mitt heiti hinna Come Out Gender Balance þar sem við erum að þróa gervigreind til þess að skoða samskiptamynstur kynjana á vinnustofafundum og vinna vítundavakningu hvernig staðan er á vinnustofafundum. Þetta er bæði tengst á net, þetta er mjög mikill stöðningur, mjög mikilvægt að fá endigjöf frá sérfræðingum. Eins og staðan er í dag þá er náttúrulega konur með miklu minni hluta í frumkvöla gerum og fá miklu minna fjármagn inn í sína hugmyndir að leggja áhersla að þetta skipti mjög miklu máli. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, heimsótti kólaportið í Reykjavík í dag þar sem hann heilsaði upp á gesti og gangandi. Heimsóknin byrjaði með messu þar sem Guðni flutti ávarp og því næst fór hann í skoðanaferð í fylgt framkvæmdastur á kólaportsins. Í lok heimsóknar fekk forsetin þar hlutverk að draga fyrsta orðið í sérstökum bingóleik þar sem markmið er að auka orðaforða þáttakenda. Sérstundar Sigríður, Elisabeth og Elín Eyþórstætur munu keppa í Eurovision fyrir Íslands hönd. Þær segjast fyrst og fremst vera hissa og þakklátar fyrir að hafa hlotið þann heiður. Með hækkandi sól, Sigga, Bekka og Elín! Með hækkandi sól í flutningi systrana Sigríðar, Elisabetar og Elínar Eyþórstætra verður framlag Íslands í Eurovision þetta árið. Höfundurlagsins er Lovisa Elisabeth Sigrúnadóttir sem landsmenn þekkja betur sem Leilón. Fimm lög keftu á úrslitakvöldi söngvakefnunar í gær. Tvö þeirra komust í úrslita einn við en Reykjavíkur dætur voru í öðru sæti keppnar með lagið Turn This Around. Eurovision verður svo haldið í Torino á Ítalju miðjan mæ, svo nú taka við nokkra vikur af stífum undirbúningi fyrir stóru stundina. Systurnar segjast enn vera að meðtaka gerkvöldið og það sem framundan er. Hissa. Mjög surrealist. Takkláða það er og bara, já, þetta er bara ótrúlega tilfinning. Þetta er alveg nýtt. Þetta er mjög nýtt. Valkjölaða. Þið segið surrealist, voru þið eitthvað nýn ekki búin að sjá þetta fyrir? Nei, við vorum bara alveg vissar um einhvern veginn að Reykjavíkur dætu var að fara að vinna. Við vonuðumst alveg til að vinna, það er ekki það að við séum ekki ánægða með að vinna. Það var bara einhvern veginn svo, já, það kom okkur bara svo ótrúlega á óvart. Það er geggjað og við erum svo þakklátt að fyrir það. Það er bara að þjóðin tristi okkur til að fara út. Og þá allar Þorkild Gunnar Sigurbjörsson að segja okkur hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins. Gíðamaðurinn Hilmar Snær Örvarsson á í morgun besta árangri Íslandings á vetarar Ólympíu móti fallara. Hilmar endaði í fimmta sæti í svíi. Óskar Bjarni Óskarsson afrekaði það að verða byggarmeistari tvisvar sama daginn í gær sem aðstofa þjálfari Vals. Sínir hans voru svo í líkil hlutverki hjá karlaliði Valsmanna. Við sjáum það helst á enska boltanum í dag og fjölmart fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og eru hvað um ykkur er rétt að renni yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Minst 35 létust í loftárásum Rússa í vestanverri Úkraínu í dag. Talsmæður Úkraínins greiðuvalda býst við niðurstöðum í friðarviðræðum við Rússa á næstu dögum. Rússnarskar konur emdu til góðgerðamarkaðar í norræna húsinu í dag til styrtar flótta fólki frá Úkraínu. Þær segja átakanlegt að fylgjast með hörmungunum í landinu. Bjarg íbúðafélag hefur þurft að hægja á uppbyggingu nýra íbúða og skila enn stoppframlögum vegna skorts á lóðum. Um 1400 manns voru á byðlista eftir íbúð í byrjunum árs. Bannað er að fræða börnum samkynhneigð og transfólk í leik- og barnaskólum í Flórida eftir nýja lagabreytingum. Ríkistóri Flórida samþykkti í fyrra bann við að transstúlkur keftu í kvennaliðum í skólum.